Volviendo a su palabra, con el pastor Mario Villegas. Lo que cuesta seguir a Jesús. Veamos nuestra reflexión en el libro de Lucas capítulo 14, versículos 25 al 27. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre y a su madre y su mujer e hijos y hermanos, hermanas, aún también su propia vida no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Hay una palabra aquí que suena extraño y es el que no aborrece. Esa, esa palabra aborrecer es como rechazar, ¿no? Pero si aplicamos esto a lo que eh, creemos de la palabra, eso contradice la misma palabra de Dios. Cuando en el libro de Éxodo 22 se dice, honra a tu padre y a tu madre. Y aquí está diciendo el que el que no aborrece, no aborrece a su padre y a su madre y no puede ser seguidor de Jesús. Veamos cómo la Biblia lo define en el libro de Deuteronomio capítulo 21 versículos 15 uh, en adelante. Ahí ustedes pueden leer. Y van a notar que el sentido de la palabra aborrecer es amar menos. Lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo es que quien ama menos a Dios por encima del amor de los humanos no es digno de él. Porque primero hay que amar a Dios y después amar al prójimo. No primero el prójimo y después Dios. Eso no, 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 no encaja. En Mateo 10, 37 Jesús ahora lo aclara más cuando dice, el que ama a padre o madre más que a mí. ¿Sí están notando? O sea, el que ama menos a Dios no es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Aquí es muy importante que comprendamos que en el amor a Dios se quita el, el, el yo, ¿cierto? Ya no vivo yo, como decía Pablo eh, en, en Gálatas 2.20. Vives Cristo. Al desaparecer el ansia de yo estar por encima de Dios, ahora sí entonces se escucharán esas palabras de Mateo 6.33 que dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. No es que vamos a odiar a los hermanos o al, al Padre. No, 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 aborrecerlo, no. Lo que está diciendo es, si buscamos primero a Dios, amor a Dios, debe de venir el amor al prójimo, pero primero está el amor a Dios. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo.